ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇതെൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ക്ലിപ്പാണ് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഇതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫിഞ്ചസ് എങ്ങനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കുറിച്ചാണ് കോൺസെപ്റ്റിലാണ് പോകുന്നത് അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താഴെയുള്ള ബെല്ലൈക്കാനും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേഷൻ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പോകുമ്പോൾ ഫിഞ്ചസ് ഫിഞ്ചസ് ഫസ്റ്റ് വന്ന് ഫിഞ്ചസ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെമി അഡൽ പാറായി നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യണത് ഏറ്റവും വലിയ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും കാരണം ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെമി അഡൽ പാർ ചൂസ് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിറയെ ലാഭം എടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പാറിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡൽട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അഡൽട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വാങ്ങിയിട്ട് വരുന്നതും ഹെൽത്തി ആയിരിക്കില്ല അൺഹെൽത്തി ആയിരിക്കും മേ ബി സോ അതുകൊണ്ട് സെമി അഡൽ ചൂസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ പാർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് ഫോർ ഫൈവ് ടു സിക്സ് വരെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ആ ചിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് സെയിൽ ചെയ്താൽ കുറഞ്ഞ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് നിറയെ ലാഭം എടുക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കുന്നത് സോ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സജഷൻ ചെയ്യണം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കേജ് സെറ്റപ്പ് കേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേജ് സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് പറയാനുള്ളത് കേജ് സെറ്റപ്പ് വെക്കുന്നത് മുമ്പായിട്ട് സ്ഥലം ചൂസ് ചെയ്യണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സ്ഥലം ആളുകൾ വാക്കബിൾ ഉള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ ബ്രീഡിങ് ക്ലച്ചൊക്കെ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആളുകൾ വാക്കബിൾ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഒരു ബ്രീഡ് ബ്രീഡിങ് കിട്ടാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ആളുകൾ ശല്യം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കുട്ടികളില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് മേ ബി സൂക്ഷിക്കുക സോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിറയാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിട്ടും സോ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ് കേജ് സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനെട്ടിന് പതിനഞ്ച് ഒന്നര അടിക്ക് ഒന്നര അടി ഉണ്ടായാലും മതി അപ്പോഴാണ് ഫിഞ്ചസ് നല്ല ബ്രീഡിങ് ആവുകയുള്ളൂ ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നര അടിക്ക് ഒന്നര കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആ സൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എയ്റ്റീൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആ സൈസ് ഉണ്ടായാൽ മതി കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഫിഞ്ചസ് അവിടുന്ന് ജമ്പിങ് ജമ്പ് ചെയ്ത് ജമ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ സ്ഥലം മാറി മാറി ഇതാവും സോ അതിന് അതിന് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഒന്ന് തേർഡ് വൺ പോട്ട് അതായത് പോട്ട് നെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ചൂസ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇങ്ങനത്തെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഈ പാട്ടുകൾ വെച്ചാൽ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും കാരണം അതിന് ബേഡിങ്ങിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഈ ഇങ്ങനത്തെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ലവ് ബേഡ്സിന് വെക്കണമെന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഫൈവ് ടു സിക്സ് ചിക്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സമയത്ത് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാൻ സോ ആ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അവരുടെ മരിച്ച് മരിച്ചു പോകും സോ അതിനാൽ ഗ്യാപ്പ് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലവ് ബേഡ്സിൻ്റെ പാട്ടുകൾ യൂസ് ചെയ്താൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിരിക്കും പിന്നെ പെയിൻറ്റ് ബോക്സ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ പെയിൻറ്റ് ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം പെയിൻറ്റ് ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്താലും അതിൽ നല്ല റിസൾട്ടും ഉണ്ട് ഓരോ ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഞാൻ പാട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഒന്ന് ഫൈവ് ടു സിക്സ് ചിക്സ് അല്ല ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഫൈവ് ടു സിക്സ് ചിക്സ് എല്ലാം എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ പാട്ടായിരിക്കും ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നാലാമത്തെ എന്താ വെച്ചാൽ കോക്കനട്ട് ഫൈബർ അതായത് നാര് ആ കോ കോ കേജ് സെറ്റപ്പ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നാര് നിങ്ങളിടണം നാര് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേങ്ങനാര് ഉണ്ടാവും ഈ വീട്ടിൽ കാണുന്ന പോലെ ഈ നാര് സോ ആ നാര് എല്ലാം എടുത്തതിന് ശേഷം ആ നാര് ആ പേ ആ കൂട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇടുക അതായത് ലേശം ഇട്ടാൽ മതി ആ കൂട് കൂടിനുണ്ടാവും ഒരു ഒരു പിടി കയ്യിലുള്ള ഒരു പിടിക്ക് ഇട്ടാൽ മതി അത് തന്നെ കൂട് കെട്ടും പിന്നെ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം ആ ഇതെടുത്തിട്ട് കോക്കൻ ഫൈബർ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടുതൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അമർത്തിയിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവരുടെ നെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് അവർ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്ഥലം ചൂസ് ചെയ്ത് അവർ തന്നെ കൂട് കെട്ടിക്കോളും നിങ്ങൾ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ വന്ന് നെക്സ്റ്റ് വന്ന് പാർ എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാം പാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാർ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്
കൂടുതൽ എളുപ്പവും ഏറ്റവും ലാഭം എടുക്കാമെന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഫിഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഒന്ന് അടുത്ത ആറാമത്തെ ടോപ്പിക് വന്ന് ഫുഡ് കുറിച്ചാണ് ഫുഡിനെ കുറിച്ച് ഫുഡ് അതിൻ്റെ ഫുഡിനും ഹെൽത്തിയായ ഫുഡും കാര്യങ്ങളും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ താഴെ കമാൻഡ് ചെയ്യുക എന്തായാലും ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഇനിയും കുറെ അപ്ഡേഷൻ ബേർഡ്സ് പല ബേർഡ്സുകളും അപ്ഡേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താഴെയുള്ള ബെല്ലൈക്കാനും ക്ലിക്ക